，我是冷婶儿。今天冷婶儿 pick 了一位清末传奇女商人，她不仅是清末时期中国的第一位女首富，还是慈禧的干女儿。当时的她呀，可以说是富可敌国 ，but 却寡妇一生。Who is this? Is 孙俪？哦不不不 ，is 孙俪演的周莹。大家知道周莹这个人物，不用说，肯定是看过了《那年花开月正圆》以后才认识的。殊不知，这号人物居然是个真实存在的传奇。但是，孙俪饰演的周莹与历史原型可以说，嗯，相差了几条街。不怕挨骂的说，我认为孙俪饰演的周莹远没有原型周莹本莹厉害。我总结了以下几点影视人物与历史原型的差错：一、出身不对。影视剧第一集我们就知道，周莹和她的爸爸是江湖骗子，组织了一个骗子集团。演戏骗钱为生，这里错。周莹本莹其实是个真正的大小姐啊喂！周莹出生在清朝末的同治九年，周家可以说是个经商大户，从明代开始就在做布匹和瓷器的生意了。家大业大的周家还都是大好人，周莹爸爸经常乐善好施，这就给了周莹一个很好的家庭教育，以至于后来这位女首富也经常做慈善，非常受当地老百姓的爱戴。二出嫁不对，影视剧中的吴家少爷吴聘奄奄一息，就指着靠结婚冲喜了。可惜他的青梅竹马咏梅在结婚当天被他爹安排给了别人，给吴爸爸急坏了。难道天要灭我儿？这时一旁的周莹跳出来表示，她愿意跳这个火坑，上了轿子当了新娘，并成功帮吴聘冲喜。吴聘真的醒了，这里错。帮吴聘冲喜不假，但周莹却不是吴家的丫头，而是吴聘真正的结婚对象。其实我们周家大小姐和吴家公子那是传说中的门当户对，好吧？周家从小就和同样是经商大户的吴家结下了姻亲，两家的老爷是生意场上的老相识了。可小周周这一生真的。命不大好，先是爸爸妈妈相聚的英年早逝，小周周是被兄嫂养大的。历史记载，周莹少姑异于兄嫂，年十六，以兄嫂之命归吴。原本小周周和小吴吴定的娃娃亲是十八岁结婚，可为啥十六岁就着急结婚了呢？哎，这就是周莹的第二悲惨。她从小定好的老公，没想到是个病秧子。吴聘在十六岁时早已病入膏肓，吴家为了给儿子冲喜，也就是所谓的红鸾照命来冲散白虎凶星，就把这婚事呀提前了两年。这事儿啊，要是周莹的父母还在，绝不会允许这门婚事进行下去。可是苦在早已经没人替周莹做主，兄嫂巴不得赶紧处理掉这个小姑子呢。可怜的小周莹还不知道咋回事呢，就被糊弄到了吴家。让人意外的是，吴聘虽然是个病秧子，却十分的正义凛然。他当天就跟未来的媳妇坦诚：“我是个病秧子，活了。”十几年喝了十几年的药，我自知命在踏薄冰，踩浮萍。若小姐不愿意 ，I will let you go。这突如其来的坦诚也是让周莹为之一振。虽然她不知道未来的老公是个病秧子，但却被这该死的瞬间迷倒了，犹如张恒第一次看到郑爽发飙时那一瞬间心动了一样。张恒第一次看到郑爽发飙时的表情，真的生气了，是心动啊，糟糕，眼神。嘿嘿，不好意思，滥入了。把周莹和郑爽放在一起比较，是对周莹的侮辱。三吴聘死因不对。影视剧中，吴聘和周莹过上了羡煞旁人的小夫妻生活。可惜没有嫁给吴聘的胡咏梅呢，心生恨意，想毒死周莹。最后有毒的更高，没被周莹吃掉，却反被吴聘吃下去。于是吴聘相当于是被青梅竹马给毒死了。这里错。历史上的周莹接受了那份意外的爱情，然而爱情却不能使人起死回生。据《重修泾阳县》这种记载，成婚之夕，夫病枕于十日王无子。也就是说，两人结完婚后十天就让周莹守了寡。这里吴聘的死亡时间有争议，有说十天的，有说三年的。一百多年前的事儿，咱们无从考证。但是啊，有一点是毋庸置疑的，那就是周莹肯定是年纪轻轻就守上了活寡，并且被当地的人叫做吴安寡妇。吴聘确实也是病死的。四周莹流产不对，影视剧中的吴聘死后，周莹悲伤到想陪老公一起下葬，哭晕后才发现这娃怀孕了。吴家有后了，可惜之后的剧情安排把他的孩子又安排流产了。其实历史上周莹的妈妈命也没好到哪儿去。据说她的确有过一个女儿，一岁就夭折了，还不到二十岁的女孩就经历了人生的起起伏伏。先是失去双亲，又嫁给病秧子，之后守寡并且失去孩子，这一系列的人生打击，换了是你，你肯定已经被这操蛋的命运打趴下了。可谁让周莹是个传奇女子呢？老公死后，公公也死了，吴家家大业大，全部的家产继承到了小小年纪的周莹身上。清末社会动荡不安，做生意是实属的不易。临危受命的周莹，如何帮吴家守住家业的呢？
，如果把当时吴家的家业拿到现在比，怎么也得是个恒大集团吧？诺大的吴氏家族有商号、店铺、地产等商业资本在运作，一个不到二十岁的丫头如何管理这么大一摊子事儿呢？这里就逐渐显示了周莹的天生生意经。她先是以过人的才智帮吴家产业度过了一次次危机，当时吴家两个男人相继去世，吴家几大产业也出现了危机，几个经理想趁机私吞掉商号。周莹知道后，先是默默地收集了大量证据。又和几个经理斗智斗勇，又事先在衙门打理好关系，接着再偷偷把诚实守信的伙计提拔到管理层。等时机一到，通过道德和法律途径灭掉了经理，自家的产业又全部回到了自己手里。整顿完家业后，周老板又开始想办法扩张吴家生意版图。他先后涉及了盐、布匹、药材、棉花等行业，在全国拥有一百零八家分号。但是民间流传着这样一句话：吴家伙计走周过县，不吃别家饭，不住别家店。这就足以说明吴家的产业链涉及范围之广，周老板管理确实有他的一套。能成为清末女首富，还真得有点不一样的本事。他先是实行了阳奉阴奉的措施，啥是阴奉阳奉啊？乍一听还有点迷信。其实啊，这就是一百多年前的退休金加社保，阳奉就像现在的退休金，在吴家干了一辈子的，老了也养你；阴奉就像现在的生活补助费，职工死后按照工龄长短给家属生活费。你们想想，那可是清朝啊，如此封建的一个社会，能有这么先进的员工福利？要是我在清朝，我也愿意给吴家当打工人。除了阴奉阳奉之外，周莹还推出了先进的股权激励，比如伙计一年的工资是二十两银子，伙计可以从柜上支走十两的生活费，剩下的十两就算是参股分红，这大大激励了伙计们的积极性。你看现在流行的股权激励，人家周莹一百多年前都玩上了，好吗？正是因为周莹种种先进的管理技巧和他对行业的规律把控，才把生意做得这么大。很快，年纪轻轻、孤身一人的周莹就坐实了清末第一女首富的位置，可谓富可敌国的她，还一直做着惊人的慈善事业。嗨，家业实在太大了，以至于周莹命令把家里的地都免费给了租户，让农民实现自给自足，二十年不变。除此之外，他还兴水利、办教育、建文庙、驻军饷。哼哼，这些听着是不是像极了在念课文里的词语？这些却都发生在了周莹身上，以至于民间都叫她“活菩萨”。当然，富可敌国的她之所以在历史上有这么重要的地位，还因为啊，她给慈禧捐款。嘿嘿，慈禧，你也有这一天。一九零零年，八国联军侵华，慈禧打扮成了妇女，逃往了西安。看过我以前电影解说的人肯定熟悉，慈禧那一路是有多荒唐，半路想上厕所，到了农户家的厕所不忍直视，表示一辈子都没上过那样式的厕所，宁可憋着也要逃出来。那段日子可以说是慈禧人生中的污点，也就是那次西逃，哎，就正好逃到了周莹的家乡。知道大佬钱没带够，周莹携十万两白银送给了慈禧，算是雪中送炭了。估计慈禧心里也一惊，还有这号人。拿了人家巨款，手也软了。于是慈禧不仅亲手题字护国夫人匾额，还收了周莹为义女。那一年，慈禧六十五岁，周莹三十一岁，做母女正合适。最终，慈禧和周莹还有这一段：你守寡多少年了？回太后的话，十四年了。我三十九年了。所以有传说。慈禧之所以认周莹为干女儿，是因为周莹和她同为寡妇多年，算是同道中人了。可要我说呀，慈禧也是心眼多，认下这么一位首富当亲戚，遇到啥事都好办。这不，果然在《辛丑条约》签订后，国库亏空，周莹主动献上三十万两白银，孝敬干妈，这干女儿比关系都好使。周莹奋斗了一生，在商界打拼了二十四年，把吴氏商业提升到了一个全新的高度，获得了无数的好名声，却在四十二岁时匆匆离世。在当地人眼里，她是活菩萨；在百姓眼里，她是一品诰命夫人。尽管她一生给吴氏家族带来了巨大的财产和荣耀，但可笑的是，却没能逃脱掉封建的枷锁。只因为没有给吴家生下子嗣，所以死后不能葬入吴家祖坟。首富又怎样？结局岂不可悲？那么，女首富一生守寡，生前闯下的无视天下，死后巨额财产都哪儿去了呢？周莹无子，却也过继了一个继子，名叫吴怀仙。妈妈周莹攒下的亿万家产都被儿子……嗯，别瞎想，都被儿子拿去捐助抗日战争去了。我想，周莹如果在，她也会这么做。所以说，周莹闯下的无视天下也算是有一个圆满的结局了。好啦，清末第一女首富就聊到这里吧，我们下期见喽！喜欢龙婶的，别忘了给我点赞、评论、发弹幕哟。我是龙婶儿，关注我，发现更多好故事。